যুগ পেরিয়ে নারীরা এখন সকল সীমাবদ্ধতায় পেরিয়ে অনেকটাই এগিয়ে গেছেন এখন নারীরা সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে না মাঝে মাঝে কাঁধ ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন নারীরা এবং নারীরা কোন পেশায় নেই কোন জেলায় নেই কোন কাজে নেই সর্বত্র নারীদের যে একটা প্রচার প্রসারণ সব কিছুই চলছে এবং নারীরা আসলে সর্বত্র নিজেদের পারদর্শিতা দেখিয়ে এগিয়ে চলেছেন তারপরও নারী জীবনে কিছু সীমাবদ্ধতা আগে যেমন ছিল যুগের পরিবর্তনে সীমাবদ্ধতার ধরন চেঞ্জ হয়েছে এই পরিবর্তনটা যে সীমাবদ্ধতা নানান রকম ধরনে আসলে আমরা পড়ে যাচ্ছি এবং এখনও এত সুবিধার পরেও কি ধরনের সীমাবদ্ধতার কারণে নারীরা প্রস্ফুটিত হতে পারছেন না সেগুলো নিয়ে কথা বলতে পারি এবং কি ধরনের সীমাবদ্ধতা ছিল আর সেগুলোর পরিবর্তন কিভাবে হয়েছে সব কিছু নিয়ে কথা বলার একটা চেষ্টা থাকবে এখানে অবশ্যই আপনাদেরকেও চাই আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নেক্সাস টেলিভিশনে লেডিজ ক্লাবের আড্ডায় আমি অহনা তাসলিম খান আছি আপনাদের সাথে আমার সাথে এখন আছেন দুজন বন্ধু আমি একটু পরিচয় করিয়ে দিই শুরুতেই আছেন আমাদের সাথে সাজিয়া হোসেন প্রয়তি তিনি শিক্ষক ও সঙ্গীত শিল্পী তার পাশে আছেন তারেকা জুজু তিনি লেখক ফেলনা খেলনা টেলনা এটা একটা সিরিজ বই এবং দুটো সিরিজ এসে পড়েছে বা বেশ চমৎকার অনেক স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আয়োজনে কেমন লাগছে এসে অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমার খুব ভালো লাগছে লেডিস ক্লাব দেখা হয় আপনি তো এখানে থাকেন না আপনি সিডনিতে থাকেন হ্যাঁ আমি লেডিস ক্লাবের কিছু অ্যাপিসোড দেখেছি আমার কাছে ভালো লেগেছে গল্প গান আড্ডা তো খুব মনে মনে হচ্ছে যে অনেক মজা হবে আজকে শুধু সিডনি থেকে এসে আমাদের সাথে এসে গল্প করছেন দেশে এসে দেশকে মাটিতে বসে নিজের দেশ নিয়ে গল্প করতে পারার একটা ব্যাপার এই বিষয়টা আমিও খুব আসলে এক্সাইটেড অনেক গল্প হবে আর তারে কাপুর কাছে এসে জানতে চাই যে আপু এসে কেমন লাগছে এবং আমি তো খুব এক্সাইটেড অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরটা <laughs> করি সেখানে আপনাদেরও একটা বড় পার্টিসিপেশন আছে অবশ্যই চলে আসবেন এসে আমি একটু তারে কাপুর কাছে জানাচ্ছি ফেলনা খেলনা টেলনা এই লেখাটার যে ব্যাপার সেটা কবে থেকে শুরু হলো বা এটার আইডিয়াটা কোথা থেকে আসলো ক্রাফট নিয়ে আমি কাজ করি মানে লেখা একদিকে লেখা একদিকে ক্রাফট মানে আমি বানাই ফেলনা কিছু জিনিস দিয়ে জিনিস বাচ্চাদের জন্য জিনিস তৈরি করে সেটা নিয়ে লিখি যে হাউ টু মেক দিস কীভাবে এটা বানাতে পারে বাচ্চারা তো জিনিস ফেলে না দিয়ে যে জিনিসগুলো আমি ফেলে দিচ্ছি শ্যাম্পুর বোতল বা হচ্ছে কোকের বোতল হয় বাদামের খোসা এই জিনিসগুলোকে একটা মানে কি করে একটা ক্র্যাফ্টে এনে একটা শিল্পে পরিণত করা যায় এই জিনিসটা আমার মাথায় এসেছিল আমি আমার প্রথম বাচ্চা যখন হয় তখন আমার বেশ কিছু সময় আমি পেয়েছিলাম বাসায় আমি তখন ম্যাটার্নিটি লিভ হয়েছিলাম তো তখন আমি আমার মাথায় আসলো যে আচ্ছা প্রথম আমার মাথায় আসে একটা রসুন দিয়ে কি করে ফুল তৈরি করা যায় হ্যাঁ তারপর আস্তে আস্তে আমি ভাবলাম যে আচ্ছা শ্যাম্পুর বোতলটা ফেলে না দিয়ে হঠাৎ তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছে যে না এটা দিয়ে তো পুতুল হতে পারে তো এইভাবে আমি আসলে লেখাই মানে এটাকে লেখাই নিয়ে এসেছি আস্তে আস্তে তো ওই প্রথমবারের মতো আমি আসলে ওটা লেখা এবং জিনিসটা তৈরি করা এটা দুটোর মানে একটা সং মিশ্রণ তৈরি করেছি তো আমি তারপর হচ্ছে আস্তে আস্তে যখন এগুলো বাসায় কিছু বানালাম তারপর বানানোর পর আমি হচ্ছে প্রথম আলোর সাথে যোগাযোগ করি হ্যাঁ তখন ওনারা বাচ্চাদের পাতার জন্য আমাকে মানে নিয়ে নেন এবং হচ্ছে লেখাটা আমি তখন রেগুলার চালাতে থাকি আর এমনি আমার লেখালেখির অভ্যাস আসলে ছোটোবেলা থেকেই ছিল আমি ছড়া লিখতাম তারপরে পাঠকের পাতা এই চিঠি লিখতাম অনেকটা সাহিত্যের মতোই তার আগে আমি হচ্ছে ভোরের কাগজে ফিচার তৈরি করতাম পাশাপাশি আমি শিক্ষকতাও করতাম চমৎকার একই মানুষের মধ্যে অনেক অনেক প্রতিভা পুরো জার্নিটা নিয়েই শুনবো যেহেতু দেড় ঘন্টার একটা আড্ডা তার আগে আমি প্রতি আপনার কাছে একটু চলে আসি এসে আমি জানতে চাই যে শিক্ষকতা এবং সঙ্গীত শিল্পী হওয়ার ব্যাপারটা দুটোই একসাথে চালিয়ে যাচ্ছেন সঙ্গীতের সাথে আগে পরিচয় নাকি শিক্ষকতার পরপর শুরু হয়েছে এই জার্নিটা নিয়ে একটু শুনে 
আসলে বাড়িতে সবাই হয় কেউ শিক্ষক অথবা সঙ্গীত শিল্পী দুটোই আর কি মানে একসাথে দেখা আমার বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ছিলেন সেই সুবাদে আর কি ফুলার রোডে বেড়ে ওঠা আর আমার নানু আমার নানা আজমল হক উনি হচ্ছেন সেই সময় ঢাকা ইউনিভার্সিটির চিফ ফটোগ্রাফার ছিলেন তো কালচারাল বা মানে একটু আর্টিস্ট আর্টিস্ট যারা আর কি সেই সেই হিসাবে আমার নানাকে জন্ম থেকেই দেখা আবার আমার মা ছায়ানটের সেকেন্ড ব্যাচের ছাত্রী ছিল আমার খালা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী এখন ক্যানাডায় আছে সেখানে একটা ছায়ানট অ্যালার্ম নাই আছে সেখানে সে কাজ করছে তো আমার পরিবার আর কি সঙ্গীতের সাথে সবসময় খুব জড়িত আমার বড় বোন নাচ করে সামিনা হোসেন ওর নাম তো মানে আপুকেও দেখেও ইন্সপায়ার হয়েছি ছায়ানটে ওভাবেই যাওয়া ছোটোবেলা থেকে তো আগে নাচ নাচ করতাম নাচ প্রথমে দু এক বছর নাচ করেছি পরে গানে ভর্তি হয়েছিলাম তারপরেই তো গানটা করছি এখনো গান করতে করে যেতে পারছেন সময় পাচ্ছেন গানের সময় হ্যাঁ এখন গান গানটা এখন তো আসলে গানটা ওইভাবে যদি সময় বের করে করার মতো করে যেভাবে স্টুডেন্ট লাইফে করতে পারতাম সেটা তো এখন আর সেই ফ্লেক্সিবিলিটিটা থাকে না মানে যেহেতু পড়াশোনা করেছি চাকরি করেছি এখন বাচ্চা আছে আবার বিদেশে একা একা যে লাইফটা রান্না করা থেকে শুরু করে কোনো বিষয় নেই সেই হিসাবে সময়টা অনেক কম পাওয়া যায় তবে এইটা আমি বলবো যে মনের অনেক ইচ্ছা থাকতে হয় যারা বিদেশে গান করবে বা রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরুল গীতি এই ধরনের গানের মতো মূলধারার সঙ্গীত চর্চাকে করতে চায় যদি খুব ইচ্ছা শক্তি না থাকে তাহলে আসলে ওখানকার কঠিন জীবনে একটু সমস্যা একেবারেই তাই আপু অনেক ধন্যবাদ আপনার কাছ থেকে আরো বেশ কিছু শুনবো এবং ধন্যবাদ আপু এবং এই সময় আমাদের সাথে আমাদের সবার প্রিয় রাহিমা সুলতান আর রীতা আপু চলে এসেছেন এবং আপুর সাথে দেখা যায় যে শনিবারটার জন্য অবশ্যই আমরা বসে থাকি এবং এমন হচ্ছে না আপু এই শনিবার আর ওই শনিবারে আমাদের পার্থক্য খুব ছোট ছিল ঝড়ের গতিতে গেল আমিও অপেক্ষায় থাকি কবে শনিবার আসবে একদম সব কিছু ফেলে ঝড়ের বেগে কখন লেডিস ক্লাবে আসবো আজকেও তাই হয়েছে একেবারে ঝড়ের বেগেই আসতে নিয়ে একটুখানি বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছিল রাস্তায় বাট তারপরও আমি এসে ঠিকঠাক মতো পৌঁছে দেরি হয়েও হইল না দেরি কারণ আমার না একদম মানে ফ্রম দ্য বিগিনিং লেডিস ক্লাবের শুরু থেকে আমি কিন্তু আসছি প্রতি শনিবারে আমার খুব কম এরকম হয়েছে যে আমি কোনোদিন লেটে এসেছি কারণ আগেই পৌঁছাই শনিবার বিকেলে কোনো কাজ নেই মানে রবিবার করো ফ্রাইডে করো ঠিক আছে বাট স্যাটারডে আমি সত্যি কথা আমার প্রাণের এই অনুষ্ঠান আয়োজন লেডিস ক্লাব আমি এখানে থাকতে চাই আমরা আপুকে একদম বুকমার্ক করে শনিবারের জন্য ফিক্স করে রেখেছি যে না কোনো নড়াচড়া করা যাবে না এখানেই আসতে হবে তো সেই বিষয়টা তো অবশ্যই আছে সাথে আমাদের বন্ধুরা যারা আমাদেরকে দেখছেন আপনারা তো জানেন যে আজকে আসলে সীমাবদ্ধতা নিয়ে কথা বলবো আর এটার সাথে কিন্তু অগ্রযাত্রার যে গল্প সেটাও থেমে থাকবে না কারণ নারীদের যতখানি সীমাবদ্ধতা থাকুক না কেন অগ্রযাত্রা কিন্তু থেমে নেই আমরা কিন্তু এগিয়েই যাচ্ছি সকল সীমাবদ্ধতার ওপারে গিয়ে আসলে কাজ চলছে এবং সেটাই চলবে এবং আরো জীবনে দেখা যায় যে অনেক সীমাবদ্ধতা আসে আপুর কাছে এসে একটু যেটা জানতে চাই যে নারীর অগ্রযাত্রায় তো সবসময় অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল এখন এসে মানুষ বলে যে এখন আমরা বেশ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছি বা এগিয়ে গেছি এখন অনেক সুবিধা তো সেই ক্ষেত্রে এখনও কি আপনার মনে হয় যে সীমাবদ্ধতা কিছু আছে প্রথমত আমি বলবো যে টপিকসটা আমার খুব ভালো লেগেছে আমি যখন দেখলাম গতকাল আর সীমাবদ্ধতা বলতে আমরা অনেকটা ছাড়িয়ে এসেছি কিন্তু এই জন্য আমি ধন্যবাদ দিব যারা আমাদের পূর্ববর্তী যারা আছেন আমাদের মা 
খালা বা তাদের বা আমাদের ব্যাচেরও যারা আমরা শুরু থেকে এই কাজটা করে এসেছি একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে একটা প্রজন্ম তৈরি করে আরেকটা প্রজন্ম সেটাকে ভোগ করে আমার মনে আছে আমি যখন প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় পড়ি তখন আমার সাথে আমরা মাত্র বিশ জন মেয়ে ছিলাম বাকি সব ছেলে মানে একটা মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় দৌড়গুড়ায় পৌঁছাবে এটাও কিন্তু তখন ফাইট করেই মানে একটা মেয়েকে করতে হয়েছে এখন কিন্তু শিক্ষা সে চাইলেই করতে পারে তার জন্য এটা কোনো রকম বাধা না আমাদের সময় অনেক বাধা ছিল মানে মেয়ে য একটা মেয়ে মানুষ বলা হতো মেয়ে মানুষটাকে যতটা ভেতরে রাখা যায় অন্দর মহলের একটা বস্তু মানে বস্তু তার যে প্রাণ আছে চাওয়া আছে পাওয়া আছে এগুলো কিন্তু কিছুই তখন কারোর কাছে ওইটার কোনো মূল্যই ছিল না তার কাজ হলো প্রোডাকশান করা মানে আমার নেক্সট প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তার বা ছেলে মেয়ে হবে বাচ্চা কাচ্চা লালন পালন করবে তিন বেলা খাওয়া দাওয়া করাবে পরিবারের কাজকর্ম করবে এটাই সকালও হতো তার ওইভাবে আবার রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগেও সে কিন্তু ওই খাইয়ে দাইয়ে ঘুমে যেত ঘুমাতে যেত আবার সকালে ঘুম থেকে উঠেও তার সবার জন্য খাওয়া দাওয়া রেডি করতে হতো এইভাবেই একটা নারীর জীবন কিন্তু ওই সময় কেটেছে আমি দেখেছি কিন্তু সেই সময় আর এখন নেই আমি নিজেই তাই করি না একেবারেই তাই এবং এই সীমাবদ্ধতাগুলো পেরিয়ে এখন আমরা যা কিছুই করছি না কেন এটা আসলে সফলতা সার্থকতা বা আমাদের যে দৃঢ় প্রত্যয় সেটা বলা যায় এই পর্যায়ে আপুর কাছে প্রতি আপুর কাছে শুরুতেই এসে একটা গানের দাবি থাকে সঙ্গীত শিল্পী লেখাটা দেখলেই আমারও গানে একটু লোভ লেগে থাকে যে একটা গান শুনলে কেমন লাগে তো আমরা এসে শুরুতেই কি গান শুনতে পারি আপু আপনার কাছে আমি একটা এমনি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাই দুই অবশ্যই একটা স্থায়ী অন্তরা করলেই হবে পূজা পর্যায়ের একটা গান করছি আচ্ছা দীপ নিবে গেছে মম নিশিথ সমীরে গেছে মম ধীরে ধীরে ইসি তুমি যে পথে যখন যাবে আধারে চিনিতে পাবে রজনী গন্ধার গন্ধ ভরেছে তাই না আসলে আমার বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা করে একটা গান শুনে শুরু করলাম আমরা আজকে আয়োজন আরো অনেক কথা হবে একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে যেহেতু বিরতি থেকে এসে আরো অনেক আড্ডা হবে অবশ্যই থাকবেন সাথে ফিরে আসলাম ছোট্ট একটা বিরতির পরে এসে আশা করছি আপনারাও জলদি জলদি যুক্ত হয়ে যাবেন একদম শেষের দিকে অনেক বন্ধু যুক্ত হলে যেটা হয় যে শেষে সবার সাথে আড্ডা হয় না গতকালও এমন একটা মন খারাপের সময় ছিল যে সবার সাথে আড্ডা হয়নি গতকাল যারাই বাদ পড়ে গেছেন গল্প করতে তারা এখন আগে আগে চলে আসুন সবার সাথে আগে আগে কথা বলে নেব সেই প্রমিসটা তো করলামই আর সাথে আমরা একটা সুন্দর গানও শুনলাম প্রীতি আপুর কাছে এখন সীমাবদ্ধতা নিয়ে যখন কথা বলি তারেকা আপুর কাছে এসে একটু শুনতে চাই 
যে আপনি যখন লেখার জার্নিটা শুরু করলেন তখন আপনার মনে হয়েছে যে আমাদের দেশের পার্সপেকটিভ অনুযায়ী বা পারিবারিকভাবে বা সামাজিকভাবে আপনি কোনো সীমাবদ্ধতা ফেস করেছেন না আমি আসলেই মানে ওরকম কোনো সীমাবদ্ধতা আসলেই দেখিনি পারিবারিকভাবে তো নাই কারণ আমি আমার শাশুড়ি খুব পড়তেন বাংলায় উনি মাস্টার্স করা আর উনি বাংলা খুব বই পড়তেন সব সময় আর লেখালেখিও করতেন তো উনি খুব পছন্দই করতেন বিষয়টা আর একটা জিনিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সংসার বাচ্চা বাচ্চাদের সামলে আমার দুটো তখন বাচ্চা ছোট ছোট তো তাদের সামলে আমার এই জিনিসটা করতে হয়তো একটু সময় লেগে যেত সেই সময়টা আমি আবার বের করতাম এটা পারিবারিকভাবে আসলে কোনো বা সামাজিকভাবেও আসলে আমি আসলে কোনো কিছু ফেস করিনি এখনকার ইয়ে সময়টা আসলেই অনেক এগিয়েছে আমার কাছে মনে হয় কিন্তু হয়তো মানে আগের সময়ের কথা যদি বলি সেই সময়গুলোতে আসলে অনেককে অনেক কিছু হয়তো ফেস করতে হতো কিন্তু এখন অনেক যুগ পাল্টেছে আমি বলবো আচ্ছা বা এবং আমি আর একটা জিনিস সেটা আমার কৌতূহল এটা আজকের বিষয়ের সাথে না একদম অফ টপিক সেটা হলো আপনার নাম তারেকা জুজু খুব ইন্টারেস্টিং একটা কিউট নাম এই জুজু নামটা কে রেখেছে সেটা শুনতে চাই এটা তো খুব মজার ঘটনা সেটা হচ্ছে আমার প্রথমে আমার নাম ছিল আসলে তারা আমার তারেকা জুজু জুজু না এখানে তারা ছিল তো এটা আবার হচ্ছে আমার খালা বাংলায় মানে ইংলিশ সাহিত্যে পড়তেন তো উনি হচ্ছে আমাকে ঘুম পাড়ানোর সময় আমি নাকি খুব দুষ্টমি করতাম তো এই জুজু আসলো জুজু আসলো জুজুর ভয় এই করতে করতে কিন্তু আমি একটা সময় আসলে জুজু হয়ে গেলাম আলটিমেটলি সবাই তখন জুজু ডাকা শুরু করলো আমাকে তারপর থেকে ওই ওই নামেই আমি এখন পরিচিত সবার কাছে আমি জানি যে এই শব্দটা বলা হয় বাচ্চাদেরকে যখন মানে প্রত্যেকটা জায়গা মানে পেপার হাউস তারপরে হচ্ছে কর্মক্ষেত্র সব জায়গায় আসলে এবং সবাই দেখি আপনার এই গল্পটা বলতে হয় না বেশ চমৎকার প্রীতি আপনার কাছে এসে জানতে চাই যে এখন আপনি দেশে নেই আপনি এখন সিডনিতে সময় দিচ্ছেন এবং সেখানেই আপনি কবছর ধরে আছেন আমি লাস্ট এইট ইয়ার্স আছি ওখানে তো ওখানে পড়াশোনা ডিপ্লোমা করেছি আমি ওখানে এডুকেশনের উপরে তো আপা আমি কাকতালীয়ভাবেই তারেকা আপার সাথে যে আজকে পরিচয় হলো ওনার কাজ সম্পর্কে যে আমি জানলাম আমরা আমি আসলে হিউজ সেক্টর অফ লাইক রিসাইকেলস আইটেম যেটাকে বলে সেটা নিয়ে বাচ্চাদের সাথে কাজ করি তো ওনার বইটা আমি একটা মানে নিজের সংরক্ষণে রাখার জন্য চেয়েছি অলরেডি বাহ তো এটা আমি চেষ্টা করব যে অস্ট্রেলিয়ান কনটেক্সটে কিভাবে এই জিনিসগুলোকে আরও বেশি করা যায় তো এটা আমি ওনাকে বলছিলাম যে এডুকেশনে কিভাবে এ করা যায় আর কি এবং বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি এই যে ফেলনা যে প্রোডাক্টগুলো আমরা বলি বা প্লাস্টিক যা কিছু আছে এটাকে রিসাইক্লিং করার জন্য বারবারই এনকারেজ করা হচ্ছে ইভেন আমি শুনেছি জার্মানি বা আরও অনেকগুলো দেশে এটা হচ্ছে যে প্লাস্টিকের যে আমাদের বেভারেজগুলো আছে সেই বটলগুলো একসাথে করে জমা দিলে দে গেট সাম ডলার্স বা কিছু একটা পয়সা পাউন্ড পায় সেটা হচ্ছে একটা আসলে পরিবেশের জন্য পরিবেশের জন্য এটা করা হয়েছে হ্যাঁ তো এই এই ওয়েস্টেজ যে রিসাইক্লিং छुड़े फेले दिल कब बेर होते मध्य मैनार्स ठोंगाओ पाई राजशाही शहर तरह कथा हलो इच्छा सचेतन जेमन ओखान मेयर এরকমও করেছে যে এলাকা এলাকা ভিত্তিতে লোক দিয়ে তাদেরকে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করে এবং পুরস্কৃতও করেছে যে কার এরিয়া কত ভালো রাখতে পারে তার জন্য তাদের জন্য আবার 
গিফট আছে তো ওইখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার রীতিমতো অভিযান চলে আর আমাদেরই একটা বিভাগ তো তাই হ্যাঁ আমাদেরই বিভাগ এবং ওরা নিজেদের মধ্যে এখন সেটা ধারণ করে বলে না একটা বাচ্চাও একটা কিছু ফেলে না আমি দেখেছি ওখানে আমার মাঝে মাঝে যাওয়া হয় একটা ছোট বাচ্চার হাতে একটা প্যাকেট কিন্তু সে ফেলল না বলে না ফেলবো না বাড়ি গিয়ে ডাস্টবিনে ফেলবো বা কি চমৎকার খুবই সুন্দর আপুর কাছে এসে আরেকটা জিনিস শুনতে চাই সেটা হলো যেহেতু সীমাবদ্ধতা নিয়ে কথা বলছি এবং আপুর ক্যারিয়ার শুরু হয়েছে অনেক আগে তো সেই সময়টায় আপনি যখন মিডিয়া ভিত্তিক কাজে যাচ্ছেন বা সংস্কৃতি মোনা কাজে যাচ্ছেন সেই সময়টায় আপনার জন্য সামাজিকভাবে কোনো সীমাবদ্ধতা ছিল কি না অবশ্যই ছিল আমি যখন মিডিয়াতে প্রথম ঢুকেছি কেউ যে খুব ভালোভাবে নিয়েছে তা নয় মানে আমাকে বেশ কিছু ফাইটও করতে হয়েছে যে আমি মিডিয়ায় কাজ করা মানে এরকম একটা ভাব যে আমি কোনো ফিল্মে চলে গেলাম আচ্ছা যে আমি অথচ আমি একটা রান্নার শো করতে গেছি তো ওইটা বোঝাতে আমার বেশ সময় লেগেছে তখন আমি বললাম যে এটা তো একটা এডুকেশান ভিত্তিক কাজ আমি মানুষকে রান্নাটা শেখাচ্ছি কিভাবে সে নিজের রান্নাটা করবে যারা পারে না এখন যেমন ইউটিউব করলেই তুমি রান্না দেখতে পারবে ওই সময় কিন্তু সেটা ছিল না তো ওই সময় আমাদের সিদ্দিকাপার একটা বই ছিল রান্না খাদ্য পুষ্টি সবার বাড়িতেই আছে ওই দেখে দেখে রান্না করতো আর আমার প্রথম বাংলাদেশ টেলিভিশনে আজ থেকে প্রায় তেইশ বছর আগে আগে আমি রান্না শুরু যেমন আজকে উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে অনেক টিচাররাই আমাকে চিনলাম একটা মিটিং ছিল ইউনিভার্সিটিতে আমি ওখান থেকেই এখানে এলাম তো বলে আমরা আপনাকে সেই ছোটোবেলার থেকে দেখছি আমি স্যার আমিও তখন ছোট ছিলাম তাই তো স্টুডেন্টরাও বলছে ম্যাম আপনাকে আমরা ছোটোবেলার থেকে দেখেছি টিচাররা মানে এভরিবডি নোজ মি বিকজ অফ বাংলাদেশ টেলিভিশন বিটিভি কারণ আমার শুরুটা বিটিভি দিয়ে তো ওই সময় বিটিভি ছাড়া বাংলাদেশে কোনো চ্যানেল ছিল না আমি যদি এখন কাজটা শুরু করতাম আমাকে মানুষ এতভাবে চিনত না ওই সময়টা আর ওই সময় আমার মনে আছে আমি তখন বেকিং শেখাতাম বাড়িতে কেমন করে কেক বানাবে একটা বার্বি ডল বাচ্চার জন্মদিন বাইরে যাওয়ার দরকার নেই আপনি ঘরে বসেই একটা বার্বি ডল বানিয়ে ফেলুন তো এরকম প্যাস্ট্রি বানানো টার্ট বানানো এগুলো আমি অনেক শিখিয়েছি বিটিভিতে আমি বেকিংটা আমি খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখাতাম তারপর টিফিন বাচ্চাদের টিফিনটা কীভাবে দিবে হেলদি টিফিন কেমন করে হবে তো এরকম ভাগে ভাগে তারপরে তো মিডিয়া এটিএন বাংলা আসলো এটিএন বাংলায় করলাম এন টিভিতে করলাম একুশ টিভিতে করলাম এরকম করতে করতে সবগুলো চ্যানেলেই হয়েছে কিন্তু আমাকে চিনে হলো বিটিভি দিয়েই মানুষ বেশি বাংলাদেশ টেলিভিশন তাই এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনে আমরা আপুকে দেখেছি এবং সেখান থেকে আমরা অনেক কাজও শিখেছি এই যে বিষয়টা আপু আপনি এটাকে ব্যবসায়িক মনোভাবে না নিয়ে গিয়ে আপনি কি করেছেন আপনি সবাইকে শিখিয়েছেন যাতে প্রত্যেকে আপনার থেকে কিনলে কিন্তু আপনি এখন হলো বিশাল বড় ব্যবসায়ী হয়ে যেতেন এবং শুধু জিনিসপত্র সেল করতে পারতেন এবং ব্যবসার ক্যারিয়ার আরও ভালো আমার কিন্তু ইনস্টিটিউট ছিল একটা ওখানে আমি শেখাতাম যারা আমার কাছ থেকে শিখে নিজেরা আবার উদ্যোক্তা হয়ে যেত নিজেরা আবার আরেকজনকে শিখিয়েছে তারপরে তারা আবার তৈরি করে হোম মেড ফুড তখন বাংলাদেশে প্রথম প্রচলিত হলো আমি ওরাই চাইল যে আমরা ঘরে বসে কিছু করতে চাই তখন আমি প্রফেশনাল কুকিং নামে একটা ক্লাস শুরু করলাম ওই যারা প্রফেশনালি বেকিং মানে কেক বানায় টোস্ট বিস্কিট বানায় যেগুলো চলতো তার বেকারির কিছু বিস্কিট আছে ওগুলো আমি কিন্তু ওখান থেকে লো কেনে তারপর আমার স্টুডেন্টদেরকে শেখালাম তারপরে সেলফ লাইফ তারপর কীভাবে প্যাকিং করবে কস্টিং যে আমি ম্যাক্সিমাম দেখা যেত কস্টিং করতে গিয়ে নিজের যে কস্টিং সেটা ধরতো না যে আমি যে এফোর্ট দিচ্ছি আমারটা বাদ তা বললাম আপনারটাও তো ধরতে হবে প্রাইস কিভাবে ঠিক করা তো এইগুলো একটু একটু করে যখন মেয়েরা শেখা শুরু করলো এবং আমি একটা জিনিস যেটা করেছি একমাত্র আমি করেছি এটা আর কেউ করে নেই সবাই তো ঢাকা মুখী ছিল আর আমি সারা বাংলাদেশে চিটগং সিলেট দিনাজপুর রাজশাহী বগুড়া এরকম কুমিল্লা মানে হ্যানো জায়গা ডিস্ট্রিক্ট নাইন যেখানে গিয়ে আমি রান্না না শিখিয়েছি মানে সারা বাংলাদেশে আমি তখন যেতাম তিন মাস চার মাস ছ মাস পর পর গিয়ে এক সপ্তাহের একটা ওয়ার্কশপ করতাম 
ওখানে যা সবার পক্ষে তো আর ঢাকা এসে শেখা সম্ভব না তখন ওখানে সবাই এসে একটা টোকেন মানি দিয়ে ওই ক্লাসগুলো করে যেত বাহ কি চমৎকার তো সেখানে সীমাবদ্ধতা তৈরি করার বদলে আপনি নারীদের সীমাবদ্ধতা কমিয়ে আনার একটা চেষ্টা সেই তখন থেকেই করছেন আর যেটা খুব চমৎকার এখন আমাদের সাথে দেখেন জুমে কিন্তু অনেক বন্ধুরা চলে এসেছে সবাইকে একটু হ্যালো দিয়ে দিই সবার নামগুলো একটু শেখার চেষ্টা করি রূপা আপু আপনাকে বেশ অনেকদিন পরে দেখছি ইভ ফারহানা আপু আছে আমাদের সাথে তারপরে ফারজানা আক্তার আপু আছে আমাদের সাথে আমাদের সাথে সামান্তা আছে ওদিকে আমাদের সাথে মাসি দাপু আছেন তো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে বেশ আমি তো এই যে মানুষটাকে নতুন দেখছি ঠিক আছে সবার সাথে গল্প হবে সবার সাথে কথাবার্তা বলবো আমি একটু সীমাবদ্ধতার জায়গাটা মানে প্রতিআপুর কাছ থেকে শুনে নিই যে যখন দেশে ছিলেন তখন সীমাবদ্ধতা কাজের ক্ষেত্রে বেশি ফেস করেছেন নাকি বাইরে গিয়ে বেশি সীমাবদ্ধতা মনে হয়েছে আমি মানে আসলে পড়াশোনা বা গান মানে যদি পারিবারিক বলি তাহলে আসলে আমি কোনো কখনো মানে আমি অনেক প্রিভিলেজড ফ্যামিলির থেকে এসেছি বলবো সেই হিসাবে শুধু যদি সোশ্যাল কনটেক্সটে বলি তাহলে হ্যাঁ মানে দুইটা কনটেক্সটেই আমি সীমাবদ্ধতা পেয়েছি কিন্তু প্রেক্ষাপটটা শুধু ভিন্ন আচ্ছা এখানে আমার কাছে মানে আমার কাছে অস্ট্রেলিয়াতে যেটা মনে হয়েছে যেমন আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি বোধ হয় কোনো প্রবলেমই ফেস করব না কারণ সেখানে সুযোগ সুবিধা সেখানকার এডুকেশান সিস্টেম সব কিছু খুব উন্নত কিন্তু এগুলো কিন্তু যখন আমি একদম আসলে ফিল্ডে কাজ করতে গেলাম যখন আমি স্কুলে জয়েন করলাম অথবা যখন আমি ভিন্ন কালচারে আমার মিউজিককে এক্সপ্লোর করতে গেলাম তখন আমি দেখলাম যে মানুষের সাথে মানুষের কমিউনিকেশানটা খুবই ডিফারেন্ট এবং চিন্তা ভাবনাটা খুব ডিফারেন্ট এবং সেটা মেলানো খুবই কঠিন যেমন আমার সাথে একটা চাইনিজ শিক্ষক হয়তো কাজ করছে অথবা একটা ভিয়েতনামিজ শিক্ষককে সেদিন আমার সাথে দেওয়া হয়েছে একটা মার্চ করে আমরা হয়তো বাচ্চাদের সাথে একটা অ্যাক্টিভিটি করব ও যে ডাইমেনশান থেকে চিন্তা করছে আমি একদমই ডিফারেন্ট একটা ডাইমেনশান থেকে চিন্তা করছি ও এটা কোনো ব্যাপ মানে ও ধরেন হয়তো অনেকে অনেকই ওয়েল মানে অনেক বেশি ওর এডুকেশানটা অনেক বেশি হায়ার লেভেলের কিন্তু তারপরেও ওরও কিন্তু সীমাবদ্ধতা আছে কারণ একদমই ডিফারেন্ট কালচার থেকে মানে বাঙালি একটা কালচার থেকে আসা একটা মেয়ে কি চিন্তা করছে তার সাথে কিন্তু ওকে অ্যাডজাস্ট করতে হচ্ছে সো এখানে আমাদের অনেক রকম কমিউনিকেশান এবং মানে কাজের মানে মানে আইডিওলজির অনেক বেশি পার্থক্য থাকে যেটাকে প্রতিদিন আমাদেরকে ফেস করতে হয় তো সেই সেভাবে চলতে হয় আর কি হ্যাঁ মানে এখন অনেক রকম কালচারের সাথে এখন আপনার একটা ব্যালেন্স আনার বিষয়টা এটাও একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমি বলবো হ্যাঁ অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ আমরা এসে একটু রূপা আপুর কাছে আসি রূপা আপু আমার মনে হয় যে আপনি পরিবার এক সাথে সামলাচ্ছেন সাথে ব্যাংকিংয়ে একটা বড় সময় আপনাকে দিতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় যে আপনার অগ্রযাত্রা তো আরও একটু স্মুথ হতে পারত নাকি কিন্তু কোন সাপোর্টটার অভাবে সেটা স্মুথ হচ্ছে না শুনতে পাই না কেন এবার শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন এখন পাচ্ছি বলেন সবাইকে বলতেছি শুভ সন্ধ্যা আসলে বছরের লাস্টের দিকে এসে ব্যাংকে বেশি ঝামেলা থাকে তো ক্লোজিং এর ব্যাপার সেপার থাকে সন্ধ্যার দিকে দেখছেন পুরো এক সপ্তাহ টানা বসতে পারি নাই মানে অফিস থেকে এসে মন মানসিকতা এমন থাকতো যে একদম লাস্ট মুহূর্তে এসে বাসায় হাজির তো আর বর্ষা হয় নাই অনেকদিন পরে সবাইকে দেখলাম মিস করতেছি সবাইকে নতুন আরেকটা বছর আসতেছে সবার জন্য শুভকামনা সবার কথাগুলো আসলে মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম আমরা মেয়ে মেয়ে হিসেবে মানে যে বাধাগুলা সম্মুখীন হই এটা আসলে সবারটাই সবার জানা তারপরেও এগিয়ে যাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি যা আমাদের হয়তো একদম সৃষ্টি শুরু থেকে আল্লাহ পাক দিয়ে দিয়েছেন তাই যতই বাধা আসুক চেষ্টা করি এগিয়ে যাওয়ার আর স্মুথলি যেটা হতে পারতো সেটা আসলে আমার মনে হয় আমার মা থাকলে যেমনটা আমি ব্যাংকার হতে কিন্তু কখনোই চাই নাই আমার মনে খুব ইচ্ছা ছিল আমি ডাক্তার হব বা আমি ডিফেন্সে চাকরি করব মানে চ্যালেঞ্জিং যে কাজগুলা মানে ছেলেরা করতে পারে মেয়েরা করতে পারে না ওই টাইপসের কাজগুলোর প্রতি আমার এখনো পর্যন্ত ঝুঁক বেশি আমি আমার বাচ্চাদের সাথে শেয়ার করি যে আমাকে ঘরে বসিয়ে টেনে এনে একদম বিয়ে দিয়ে দিয়ে একদম জবরদস্তি যেভাবে বেঁধে রাখে বলে না ওই রকম একটা অবস্থা তারপরেও চেষ্টা করে যাচ্ছি করে যাওয়ার জন্য 
আমি যেটা পারি না এটা বলি বাচ্চাদেরকে ওরা যদি পারে আর কি আমরা এসে হাই শুনবো হাই দিয়েছে একটা আচ্ছা আমরা সুন্দর একটা হাই পেয়ে আমরা বিরতি থেকে আরেকবার চলে আসবো অবশ্যই আপনারা কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গে থাকুন বিরতি থেকে এসে সবাইকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি এবং আজকে নারীর অগ্রযাত্রায় যত সীমাবদ্ধতা আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলছি এবং সীমাবদ্ধতা আগে ছিল এবং এখন কেন কমেছে সেটা নিয়ে আপু বেশ একটা সুন্দর আলাপ আপনি একদম সেই শুরুতে করলেন আমি এটা নিয়ে খুব ভাবলাম যে আসলে আমার মা কিংবা তার মা যে সীমাবদ্ধতা ফেস করেছেন সেটা যদি উনি পাস করার সিদ্ধান্ত নিতেন তাহলে কি আমরা এতটা এগোতে পারতাম সীমাবদ্ধতা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারছি সবাই আমরা মানে এই যে এখানে বসে কথা বলতে তো পারছি একেবারে আপু বেগম রোকেয়া বা সুফিয়া কামাল ওনারা আসলে সামনে এসেছেন এবং ওনারা একটা বড় স্টেপ নিয়েছেন ওনাদের কথা বারবারই আসে কিন্তু আমাদের জীবনে যে আমাদের নারীরা আছেন তারা কিন্তু যেমন আমার মার কথাই আমি বলবো বেশি দূর যাওয়ার দরকার নেই যে আমার মা যে ধরনের একজন গুণী মহিলা উনি বাংলা একাডেমির আজীবন সদস্য মা অনেক ধরনের সংগঠন করত মানে মা ও শিশুদের কল্যাণে কাজ করত লেডিস ক্লাবের একজন চিটগং লেডিস ক্লাবের উনি সদস্য ছিলেন তো প্রচুর সোশ্যাল ওয়ার্ক করেছেন তো ওনারা ওইটুকু করেছেন বলেই কিন্তু আমরা দেখেছি মাকে এগুলো করতে সেই জন্যই সেখান থেকেই শিখেছি আমার নানি কিন্তু সেটা করতে পারে নাই আমার মা যেটা পেরেছে একেবারেই তাই আমরা একটু জুমে এসে বাকিদের সাথে কথা বলছি ওদিকে আমি দেখতে পাচ্ছি ফারজানা আমাদের সাথে আজকেই যুক্ত হয়েছেন ফারজানা আক্তার তার সাথে একটু পরিচিত হয়ে নেই আপু কোথা থেকে যুক্ত হয়েছেন কি করেন আপনার সম্পর্কে একটু শুনে আপনি এসে দেখা যাচ্ছে বেশ একটা সময় দিচ্ছেন এবং আমাদের ভাল লাগলো তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় সীমাবদ্ধতা কি ফেস করেন এখন যখন শুরুর দিকে আসলে ফ্রিলান্সিং সেক্টরে আসে আমি বেসিক্যালি ডিজিটাল মার্কেটার হিসেবে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং নিয়ে কাজ করছি লোকালি মানে বাংলাদেশের মার্কেট প্লেসে কাজ করছি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধটা আসলে অনেকভাবেই আসে প্রথমত আমরা যেটা ফেস করি যে অনলাইন বেসড যে ধরনের ক্রাইসিস গুলো আসলে মেয়েদের ক্ষেত্রে তৈরি হয় যেটা কম বেশি আসলে আমরা অনেকেই ফেস করি বাট আমরা যারা কন্টিনিউস সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে কাজ করি আমাদেরকে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় খুবই অ্যাক্টিভ থাকতে হয় তো সেই জায়গা থেকে আমাদের মনে হয় যে আমাদের আসলে এমন কিছু মেসেজ বা কন্টিনিউস হচ্ছে হাই হ্যালো এ ধরনের খুবই বিরক্তিকর কিছু মেসেজ আবার কিছু মানুষের হচ্ছে বিরক্তিকর কিছু কথাবার্তা যেগুলো আসলে মাঝে মাঝে ইরিটেড একটা পরিস্থিতিতে আমাদেরকে ফেলে তো অনলাইন সেক্টরে একটা মেয়ের ছবি পাওয়া বা একটা ফেসবুকে একটা প্রোফাইল পাওয়া এবং সেটা যদি কেউ বুঝতে পারে যে সেটা একেবারে অর্গানিক এবং রিয়েল তো সেই ক্ষেত্রে আসলে অনেক ধরনের প্রবলেম আমাদেরকে ফেস করতে হয় বিশেষ করে যে সকল আপুরা আসলে এই জায়গাটাতে কাজ করেন এবং যারা হচ্ছেন যে ম্যারিড অনেক ধরনের প্রবলেম কিন্তু এই জায়গাটায় হচ্ছে তো সেই জায়গায় আমাদের যে সাইবার সিকিউরিটির বিষয়গুলো আছে আমরা অনেকেই কিন্তু সেই বিষয়গুলো প্রপার রইতে জানি না তো এই জায়গায় যদি সাইবার সিকিউরিটি বিষয়গুলো আমরা অনেক বেশি জানি এবং আমাদের যদি মিনিমাম একটা ধারণা থাকে যে হ্যাঁ আমরা সাইবার সিকিউরিটির মাধ্যমে আমাদের নিজেদের আইডিয়া এবং নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করতে পারি সেই জায়গায় আসলে আমাদের 
মানে ফ্রিলান্সিং সেক্টরে আইটি সেক্টরে আমাদের পদচারণাটা অনেক বেশি বাড়বে বলে আমি মনে করছি আর কি চমৎকার এবং অনলাইন এডুকেশনটা আর একটু বাড়ানোর বিষয়টা যে সেখানকার অনলাইন এটুকে এটিকেট এন্ড এভরিথিং সবকিছু নিয়ে আসলে কথাবার্তা হবার প্রয়োজন আছে এদিকে আমাদের সাথে মাজিদা আপু যুক্ত হয়েছে তারপরে আছে আমাদের সাথে ওবাইদা আপু ওবাইদা আপুর সাথে গতকাল কথা হয়নি ওনার সাথে একটু কথা বলি ওবাইদা আপু আপনার সাথে আগে একটু কথা বলি জি আপু আপনার কাছে এসে আমি জানতে চাই যে আপনি তো এখনো ওয়ার্কিং সেক্টরে আছেন এবং কাজ করে যাচ্ছেন আপনার কি মনে হয় কি সীমাবদ্ধতা আপনার জীবনে এখন আছে আসসালামু আলাইকুম রিতা আপা সহ স্টুডিও দুই আপা আসসালামু আলাইকুম সবাই সালাম এবং অভিনন্দন এখন সীমাবদ্ধতা আমি যেটা বলবো যেমন আমি এখন এই লেডিস ক্লাবের জুম আড্ডায় আমি এখন যেমন এটা আমার এখন প্রিয় একটা জায়গা এখানে আমি প্রতিদিনই বসবো তারপরে আরও যদি এই ধরনের আমার পছন্দের কাজগুলি যেমন আমি একজন চাকরির পাশাপাশি আমি একটা উদ্যোগ আমার আছে গাছ নিয়ে এগুলিতে যখন বেশি সময় দিব বা বাসায় যদি কোনো গেস্ট থাকে বা অফিসে অফিসের তো সেভাবে বাধা হয় না কিন্তু অফিস সেরে এসে বাসায় যখন আমাকে সব কাজগুলি করতে হয় তখন যে যদি আমি বেশি এগুলার প্রতি মনোযোগটা দেই তখন হয়তো ওই দিক থেকে কথা আসবে তাহলে এত কিছু একসাথে নেওয়ার দরকারটা কি এই পছন্দের বিষয়গুলি যে এটা কেন নেওয়ার দরকার তাহলে তুমি ওইদিকে কমায় দাও তুমি এগুলিতে করো এইটা করো এইটা কিন্তু আমার এই যে সংসারে আসলে লোক কম কিন্তু এই জন্যই আমি এটা ফেস করি না খুব একটা কিন্তু তাও করতে হয় যেমন এখন আমি অর্ধেক কিছু কাজ আমার রান্না আজকে আমি সারাদিন অনেক গাছ সুন্দর সুন্দর গাছ আমি কটিং করেছি অনেক কষ্ট করে সার তার অনেক মিডিয়া সব এগুলা পড়ি পরে পরে সেটা জানি যে কিভাবে কোনটার সাথে কোনটা মিক্স করলে এগুলি জানার চেষ্টা করি সেভাবে সেভাবে করে ওইগুলি এখন আমি রাখছি এক জায়গায় সেগুলো ছবি তুলবো সেগুলি জায়গায় মানে করার দরকার নাই বলার মানুষটাই বেশি যে বলবে যে না আমি তোমাকে হেল্প করি সেই মানুষটা কম অনেক ধন্যবাদ ওবায়দা আপু এবং এই পর্যায়ে তারেক আপুর কাছে এসে এই বিষয়টা নিয়ে একটু কথা বলি এখন নারীরা যেহেতু কাজ বেড়েছে এরকম না যে আগের দিনে মানুষকে বলা হতো যে নারীরা এখন ঘরে কাজ করছেন এবং এখন যখন আমরা বাইরে কাজ করছি এটা কিন্তু বলা হয়নি যে এখন তারা শুধু বাইরে কাজ করছেন বরং ঘরের কাজের সাথে বাইরের কাজটা যুক্ত হয়েছে মানে আরও অ্যাডন্স আসছে জীবনে তো এই যে নারীর কাজ থেকে এক্সপেকটেশনটা যে না তুমি ঘর সামলে গিয়ে বাইরে গিয়ে তুমি যা ইচ্ছে তাই করে আসো আবার অফিসের লোকজন মনে করে আমার কাজটা তুমি ভালো করে করে দিয়ে গিয়ে ঘরে গিয়ে যা ইচ্ছে তাই করো তো এই যে নারীর পুরো ব্যালেন্সটা এই এক্সপেকটেশনটা যে সুপার উইমেন সেই বিষয়টা নিয়ে আপনার কি বলবার আছে এই বিষয়টা নিয়ে বলার এটাই যে হচ্ছে ঘর এবং বাইরে দুটোই যখন একজন নারীকে সামলাতে হচ্ছে সেই জায়গাটাতে আমার মনে হয় যে পরিবারকে আসলেই একটু মানে হেল্পিং হওয়া উচিত আমি বলছি যে ফ্যামিলির হচ্ছে হাজব্যান্ড তারপর বাচ্চারা সবাই যেন হচ্ছে সমানভাবে কাজ করে ঘরের কাজগুলো যেন শুধুমাত্র নারী একা না করে তার হাজব্যান্ডও করবে তারপর হচ্ছে বাচ্চারাও করবে এবং এটাতে হচ্ছে হয় কি যে কাজটা ভাগ হয়ে গেল এবং হচ্ছে এটাতে একজনের ওপর পুরো প্রেশারটা পড়লো না এবং তাকে তো বাইরে গিয়েও আবার হচ্ছে কাজ করতে হচ্ছে এবং তা সেই জন্য তার একটা মেন্টাল সেট আপও দরকার হুম তো একেবারে যদি ঘর এবং বাইরে দুটোই যদি হচ্ছে একটা হাতে সামলাতে হয় সেই ক্ষেত্রে আসলেই বলা যায় যে ব্যাপারটা আসলেই কঠিন হ্যাঁ তো সবাইকেই সমানভাবে কাজ করতে হবে এটা আমার মনে হয় একেবারেই তাই এবং এক্সপেকটেশনটা আপনার কাছে কতটুকু যৌক্তিক মনে হয় প্রতি আপনার কাছে শুনি আসলে মানে আমি মানে লেডিস ক্লাব যদিও আমাদের এটা লেডিসদের আড্ডা কিন্তু এটা তো আসলে অনিয়ার যাচ্ছে এটা সবার জন্য তো আমি আসলে আমার অভিজ্ঞতাটা মূলত আমার মানে পুরুষ দর্শকদের সাথে শেয়ার করতে চাইছি এটা সেটা হচ্ছে যেহেতু অস্ট্রেলিয়াতে আমি মানে একটা একদমই একা একটা লাইফ শুরু করেছি আমার হাজব্যান্ডের সাথে তো আমি বলবো যে যারা বিশেষভাবে বিদেশে চলে যেতে চাইছেন আর মানে ঢাকা শহরেও একা একটা কাপল লাইফ থেকে শুরু করে স্ট্রাগলটা করছেন তাদের ক্ষেত্রে আর কি আমি বলবো যে মানে পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া মানে মানে একাই থাকতে হবে মানে পারস্পরিক সহযোগিতা যদি করতে মানে ছাড়া কখনোই মানে কাপল লাইফ বা একটা মানে সুখী জীবন সম্ভব না 
আমার আমি আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে আমার হাজবেন্ড সে তার ডক্টরেট করার পাশাপাশি বাসায় কুকিং এ ক্লিনিং এ সবকিছুতে আমাকে সমান পরিমাণে সহযোগিতা করেছে বলেই আমি মানে এট এ টাইম আমার পড়াশোনা এবং গানকে ইভেন আমার গানের জন্য যে এক্সট্রা যে সাপোর্টগুলো যেটা আমি আসলে কখনো মানে কখনো চাইতে পারি না যে মানে সেটা করা আসলে বিদেশ বিদেশের মানে তে যে সমস্যাগুলো থাকে সেইগুলোকে কনসিডার করে যে গানের ক্ষেত্রেও হেল্পগুলো আমাকে আমি পেয়েছি সেটা আসলে মানে খুবই প্রশংসনীয় এবং এরকম না হলে আসলে বিদেশে হ্যাপি হওয়া যায় না এটা খুবই সত্যি কারণ এখন কিন্তু এই পারস্পরিক সহযোগিতাটা না থাকার কারণে ডিভোর্স বা মানে আলাদা হয়ে যাওয়ার মানে প্রবণতাটা আমাদের সমাজে অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে আমার আশেপাশে আমার বন্ধু বান্ধবী তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি এই কথাটা মানে জেনেই বলছি যে এটা কতটুকু জরুরি আর কি এই যে মনস্তাত্ত্বিক বোঝাপড়াটার কারণেই দেখা যাচ্ছে এখন আসলে এখনকার সময় এটা একটা মৌলিক চাহিদার মতো হয়ে গেছে অবশ্যই শুনবো একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতি থেকে এসে এই বিষয়ে আরও অনেক কথাবার্তাই হবে নানা নাঙ্গিকে নানান রকম পরিস্থিতিতে নারীদের আসলে অগ্রযাত্রায় কি কি সীমাবদ্ধতা রয়েছে সব কিছু নিয়ে কথাবার্তা হবে আমাদের সঙ্গে থাকুন वेलकम बैक वन सेकेंड टू नेक्स टेलीविशन लेडिस क्लाबे आज के कथा बोल नारी अग्रजात्रे जो तो रकम सीमाबद्धता आज से सब नहीं आशार कथा बला नारी वो सब किस देखा जाए जे आशा करार विषय आपू बोलें जो रिसेंटली नाटक देखल अन्य नाम एक नाटक से खूब कठिन मैसेज छो जो एक वार्किंग मदार तरह कि कैरियर एवं परिवार एक साथ सामले ने सुपार उमैन होते हैं तो एट भलो लेगे जो नाटक एक चमत्कार मैसेज छो जे मेटा एक सूंदर डे केयर सेंटर कर जेमन विशेषकर कर्मजीवी मेरे कथा ये खूब एक इम्पर्टेंट पार्ट जे जख से प्रेगनेंट है जो से माँ है तक ओई बाच्चाटा के धर आफ्टर मेटार्निटी लीव वो कार रेखे आसें सब बाड़ी तो क्यों थके तो ये एक भलो डे केयर सेंटर वक्ट निश्चिन्ते बाच्चाटा कौ थे माँ निश्चिन्ते क्च कर जिनगुलो देशे एखो कई जार जो मे प्रचुर वार्किंग मदार देखे देखे बाच्चा हार पर ता चाकी ड़े दिए करी कारण ओई बाच्चा कार का रेखे जाए तो साधारण तो मे का ফার্স্ট প্রায়োরিটি থাকে তার বাচ্চা তো বাচ্চার কথা ভেবে দেখা গেল তার ক্যারিয়ারটা একটা সময় থামিয়ে দিল বাচ্চা বড় হয়ে গেল তখন সে তার নিজে নিজের ক্যারিয়ারে কিন্তু চলে যাচ্ছে ওই যে মা যে স্যাক্রিফাইসটা করল এইটা কিন্তু তখন আর একটা সময় তার ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় আফসোস থাকে তো এই জন্য আমি বলবো যে মায়েদেরকে কষ্ট করে হলো নিজের ক্যারিয়ারকে কখনো ওইটার সাথে কম্প্রোমাইজ করা উচিত না বাচ্চা লালন পালন করার জন্য অল্টারনেটিভ কোনো ওয়ে থাকলে সেটা নিয়ে তাকে তার জায়গায় অবস্থান করা উচিত এই জিনিসটা আমি বলি আর আরেকটা জিনিস আমি বলবো এখানে হাজব্যান্ড ওয়াইফ বোথ দুইজনেরই দায়িত্ব থাকা উচিত কারণ একটা সংসার হয় কি আমরা হাজব্যান্ড বিয়ে কেন করা হয় বিয়ে একটা পবিত্র বন্ধন আমাদের যেখানে একটা ছেলে একটা মেয়ে একটা বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং কিছু কমিটমেন্ট নিয়ে হয় তারা তাদের নেক্সট জেনারেশনকে মানে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে তারা উপহার দিবে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং দুটো মানুষ একে অপরের বন্ধু হয়ে সহমর্মিতায় সহযোগী হয়ে তারা এক রাস্তায় চলবে এই যে কিছু কমিটমেন্ট নিয়ে কিন্তু আমরা বিয়ে করি তো বিয়ের পরে অনেক সময় দেখা যায় ওই কমিটমেন্টগুলো অনেক সময় পূরণ করতে পারে না বা হয় না তখনই সমস্যার তৈরি হয় আমরা যদি একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হই একটু বুঝি তাহলে কিন্তু পরিবারের 
এই সমস্যা কোনো সমস্যাই না একেবারেই তাই এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের নেক্সাস টেলিভিশনকে একটা এক্সট্রা ধন্যবাদ দিতেই হবে কারণ আমাদের যারা বস আছেন তারা কিন্তু এই বিষয়ে বেশ কোঅপারেটিভ হ্যাঁ আমাদের সবাই হলো আমাদের যারা বস আছেন ওনারা বেশিরভাগই পুরুষ আছেন এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদেরই প্রডিউসার একজন শারমিন দীপ্তি আপু ওনার বাচ্চা যখন জিরো সাইজ তখন ঘুরে ঘুরে তখন কিন্তু মেহাকে আপু কোলে নিয়ে অফিস করেছেন আপু যখন কাজ করছে আমরা সবাই ওকে কোলে নিয়ে অফিসটা করেছি এবং মেহা আমাদের ছোট কলিগ হয়ে গেছে এবং এরকমও হয়েছে যে আমাদের বস টিপু ভাইয়া সে কিছুক্ষণ কোলে রেখেছে সবার কোলে ও থেকেছে এবং আপু কিন্তু কাজ করতে পেরেছেন এটা কিন্তু প্রত্যেকটা অফিসে এই সুযোগ সুবিধাটা এই জন্যই তো নেক্সাস হ্যাঁ এটা এই জন্যই নেক্সাস এই কারণেই নেক্সাস কারণ নেক্সাস কে শুধু ধন্যবাদ দিলে কম হবে নেক্সাস যে এই দিকগুলো এত সুন্দরভাবে যত্ন সহকারে খেয়াল রেখেছে কারণ এক প্রত্যেকটা জীবনে মানুষের যত্নের প্রয়োজন আছে এই যে একটা মায়েরও যখন সে মা হয় তখন তার জন্য এটা খুব বেশি প্রয়োজন একদমই একদমই তাই এখন এই সময় আমি একটু যেহেতু আবেগ ঘন একটা সময় চলে এসেছি একটা গান শুনলে মনে হয় পরিস্থিতিটা আর একটু সুন্দর হয় চলো একটা গান শুনি আরেকটা গান করি একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত করি হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই আমি একটু আমার তান পুরাটা দিয়ে নিই হ্যাঁ ততক্ষণ আমাদের সাথে কারা কারা এখন যুক্ত হয়েছেন আমি একটু নামগুলো পড়ে দিই হাসিনা আপু চলে এসেছে তারপরে আমি দেখতে পাচ্ছি সামান্তা আছে আমাদের সাথে আজকে ওদিকে দেখছি রুমা আপু আছে এদিকে ইফ ফারহানা নার্গিস আপু আছে সবার সাথে কথা হবে থাকুন মাজিদা আপুর সাথেও কথা হবে কি গান শুনবো আপু আমি আর একটা এটা একটা বাউলঙ্গের গান তুমি খুশি থাকো শুনে তুমি খুশি থাকো আমার পানে চেয়েছে খুশি থাকো তুমি খুশি থাকো আমার পানে চেয়েছে খুশি থাকো তোমার আঙে নাতে বেড়াই যখন বেড়াই গে গে বেড়াই যখন খুশি থাকো তুমি খুশি থাকো আমার পানে চেয়েছে খুশি থাকো তোমার পরশ আমার মাঝে সুরে সুরে বুকে বাজে তোমার পরশ আমার মাঝে সুরে সু বুকে বাজে সেই আনন্দ না চাই ছন্দ বিশ্বভুবন ছেছে খুশি থাকো তুমি খুশি থাকো আমার পানে চেয়েছে খুশি থাকো বাহ চমৎকার এই গানটা শুনলে আমার খুব কানে আরাম লাগে আমার খুব ভালো লাগে এই গানটা শুনলে খুশি খুশি লাগে অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে অনেক বন্ধুরা যেহেতু আছেন আমরা একটু মাজিদা আপুর কাছে আসি আপু কেউ আছে আপনাকে আনমিউট করে দিবে মাজিদা আপু আপনি পারবেন মাজিদা আপুকে কেউ একজন আশেপাশের থেকে এসে আনমিউট করে দেন আর ততক্ষণ আমরা কথা বলে আসব নার্গিস আপুর সাথে নার্গিস আপু মানে হলো ইভ ফারাহানা নার্গিস আপু তার কাছে একটু আসি আপু আপনার কাছে এসে আমি জানতে চাই যে আপনি পারিবারিকভাবে সামাজিকভাবে বা কর্মক্ষেত্র থেকে আপনার কি মনে হয় যে কোন একটা বিষয়ে আপনার অগ্রসর হতে বাধা এখনও মনে হচ্ছে আনমিউট করে বলবেন আমাদের আমরা যেখানে আছি যা করছি হ্যাঁ সেই চিন্তা ভাবনা গুলি আমাদের কিন্তু কাজে লাগাতে হবে আর যেটাই করি না কেন সবচেয়ে বড় কথা আমাদের আগে চিন্তা করতে হবে যে আমি কি করতে চাচ্ছি আমি যেখানে যাচ্ছি সেটা আমার জন্য সুবিধাজনক কি না আমার পথটা কতটুকু ভালো এই চলাটুকু যদি আমাদের ভালো হয় আমরা যদি নিজেরা বুঝি তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের অসঙ্গতিতেও আমরা টপকাতে পারবো আমরা এগিয়ে যেতে পারবো সামনের দিকে অনেক ধন্যবাদ 
হ্যাঁ আপু এখন আপনার সাউন্ডটা আর আসছে না অনেক ধন্যবাদ আপু আবার শুনব মাসিদ আপুর কাছে আসি একটু মাসিদ আপুর কাছে এসে শুনি যে আজকে আমরা নারীদের জীবনে সীমাবদ্ধতা নিয়ে কথা বলছি আপনার কি মনে হয় যে আপনার যখন মনে হয়েছে যে এত দিন পরে যে কোন সীমাবদ্ধতাটা না থাকলে আমার জীবনটা আরও অন্যরকম হতে পারতো সেটা নিয়ে একটু কথা বলি সীমাবদ্ধতা তখন ছিল তবে আমার মনে হয় আমার বেলায় ছিল না আমি কলেজে পড়ছি ছেলেদের ইয়েদের কলেজে কোয়েশন কলেজে পড়ছি তারপরে ঢাকায় আসছি যখন আমাদের ফ্যামিলি থেকে কোনো কিছু ছিল না হয়তো বাইরে ছিল সেটা আমার আমি অত ফিল করি নাই আমি ভাবছি ছেলে আমার ভাইরা যখন করতেছে আমার সাথে যারা ছেলেরা করতেছে তারপর ইউনিভার্সিটিতে আসলাম ইউনিভার্সিটিতেও দেখি ছেলেরা আমরা একই সাথে করতেছি তারপরে হলো আমার কর্মজীবনটা ওই বাচ্চাদের জন্যই ওখানে এসে থেকে গেল তা না হলে এডুকেশন লাইফে আমি আমার কোন সীমাবদ্ধতা আমার বন্ধুরা ফিরে এসে আরো অনেক গল্প হবে আমাদের সঙ্গে থাকুন বিরতির পরে সবাইকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আর ছোট্ট সময়ই বাকি আছে এই যে বিশ পঁচিশ মিনিটের আড্ডা বাকি অথচ কি লম্বা একটা আড্ডা মনে হয় সেই সময় আমাদের জুমে যেহেতু অনেক বন্ধুরা আছেন সবার সাথে একটু কথা বলা শেষ করে নেই হ্যাঁ আমরা দেখি এখন কে কে আছে আমাদের সাথে একটু সামান্তা বেশ শুরুতে চলে এসেছে সামান্তার ড্রেসটা আজকে কি যে সুন্দর খুব ভালো লাগছে সামান্তা আজকে কি তুমি বেড়াতে গিয়েছিলে নাকি যাবে আমাকে তো নাম গুলো লিখে দিতে হতো সামান্তা এত কিছু কি আমার মনে থাকবে সামান্তার বাবা সামান্তার সার আর কে নিয়মিত বন্ধু এবং সামান্তা চায় যে আজকের দিনটা তার বাবার জন্মদিন তার মনির স্যারের জন্মদিন এবং তার প্রিয়তি ম্যামের জন্মদিন তিনজনই সামান্তার জীবনে বিশেষ একটা জায়গা রাখে অবশ্যই এবং তাদের তিনজনকে জন্মদিনের অনেক 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 শুভেচ্ছা এবং সামান্তা ভীষণ মিষ্টি মেয়ে ওর বাবা যে যেভাবে তাকে শিখিয়েছেন তার স্যার এবং তার ম্যাম অবশ্যই ওর যে এত সুন্দর বিকাশ এটাতে অবশ্যই তাদের একটা বিশাল হাত আছে তাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনারা দীর্ঘজীবী হন এবং সামান্তাকে অনেক অনেক ভালোবাসুন কি পারলাম সামান্তা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখন আমি জানতে চাই যে তোমার কি মনে হয় যে সীমাবদ্ধতার জায়গাটা কি এখনো আছে নাকি মেয়েরা এখন এগিয়ে যাচ্ছে তারা বেশ সুন্দর করেই কাজকর্ম করতে পারছে সামান্তার সামনে বলে দিল 
দেখো এমনি সামান্তা লেডিস ক্লাবের রেগুলার মেম্বার ও কিন্তু এসব কথা একদম পছন্দ করে না তার উপর ওর সামনেই এসে এই ধরনের কথাবার্তা খুবই খারাপ মিষ্টি আপুর কাছে আসি মিষ্টি আপু আপনার কাছে এসে শুনি যে শিক্ষকতা তো আপনার জীবনের একটা ভালো অংশ এবং শিক্ষকতার ক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় যে আমাদের রাষ্ট্রীয় জায়গা থেকে কিংবা সামাজিক জায়গা থেকে শিক্ষকদের জন্য আর কি সীমাবদ্ধতা কমিয়ে আনা দরকার আছে ধন্যবাদ আপনাকে এবং স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন রীতা আপু সহ আরো দুজন গেস্ট আসসালামু আলাইকুম আন্তরিক অভিনন্দন তো আপনি বলেছেন এবং কোশ্চেনটি যেটি করেন আসলে তো প্রতিবন্ধকতা কম বেশি সব জায়গায় আছে প্রতিবন্ধকতা যতই থাকো তবু সামনের দিকে আমাদেরকে এগোতে হবে এটি হবে হলো মূল উদ্দেশ্য কিন্তু শিক্ষকদের ক্ষেত্রে যেটি বললেন যে কি প্রতিবন্ধকতা আরো কমিয়ে নিয়ে আসা উচিত কিন্তু আমরা মনে করি যে আমাদের যে প্রতিবন্ধকতাগুলো সেগুলো হলো অভিভাবক এবং আমাদের যে স্টুডেন্ট এদের মাঝখানে যে মেলবন্ধন এই মেলবন্ধন যদি আমরা ঠিক রাখতে পারি এবং সামনের দিকে যদি এগোতে পারি আর প্রতিবন্ধকতা কমিয়ে আনা সম্ভব এভাবেই যে আমরা যখন পড়াই এবং ছাত্রদেরকে যখন কাছে টানি এবং সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে যেটা আপনি বললেন যে আসলে আমরা কিছু না কিছু কম বেশি খুবই কম সেটা শিক্ষকতা পেশা এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে আমরা কিছু প্রতিবন্ধকতায় আছি কিন্তু এগুলো থেকে আমাদের সরকারকেও আমি মনে করি আমাদের সরকারকেও একটু আমাদের পজিটিভ ফ্লি নিতে হবে এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে আমাদের দিকে তাদেরকে একটু চোখ ফিরিয়ে চোখ তাকানো উচিত আর কি তারা যদি আমাদের দিকে তাকায় সরকার যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদেরকে তাকায় আমরাও সুন্দর করে তাদেরকে তাহলে আমাদের সামনের দিনগুলোকে ছাত্রছাত্রীদেরকে ভালো কিছু দিতে পারবো এবং এটা দরকার হয় আপনি কিরকম সম্মুখীন হন সেটা একটু শুনে শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আমি তো সাজি আপুর চুল দেখে একদম পুরাই হয়ে ঠিক আছে আশেপাশের লোকজন এটাকে মানে অনেক ইয়েতে দেখতো যে মেয়ে মানুষ এত দূর যে পড়াশোনা করছে মানে আমার বাবার কানে সবসময় মানে একটা বলতো যে এত পড়াই কি করবেন আপনার তিন আমার আব্বা হচ্ছে প্রাইমারি হেডমাস্টার ছিল আমার আব্বা বলতো যে আমি আমার মেয়েকে মানে তিনটা মেয়েকে একদম মানে কমপ্লিটলি পড়া শিখাবো তারপরে যা হবে হবে কিন্তু কিছু লোক আছে সারাক্ষণ এসে মন্ত্র দিত যে কেন এত এরকম করবেন মানে নিজের ফ্যামিলির আশেপাশের লোকজন সীমাবদ্ধটা বেশি তৈরি করে দেয় অনেক ধন্যবাদ আপু খুব সুন্দর একটা পয়েন্ট বলেছেন এটাও আসলে হয় হাসিন আপুর কাছে এসে জানতে চাই যে নারীদের ক্ষেত্রে আসলে কি কি সীমাবদ্ধতা এখনো কমিয়ে আনার জায়গা আছে ছোট করে শুনি কারণ কি এই লেডিস ক্লাবে বসে যে যে আপারা বা যারাই আসে এখানে অতিথি বা যে আলোচনাগুলি হয় আলোচনাগুলি কিন্তু সারা বাংলাদেশ দেশের বাইরে অনেক পরিবার অনেক মানুষ শুনতেছে শোনার কারণে অনেক কিছু কিন্তু ওরা এখন বাধা দেয় না অনেক কিছুতে মানে বুঝতে পারে এখানে কিন্তু অনেক কিছু হচ্ছে সমাধান হয়ে যাচ্ছে বা অনেকে বলতেছে যে আমি এটা করি বা আমার মেয়েকে এটা করতে দিছি বা আমার বউকে চাকরি করতে দিছি এরকম অনেক ধরনের অনেক আলোচনা কিন্তু এখানে হয় ওই আলোচনার মাধ্যমে কিন্তু অনেক কিছু এখন অনেকে এগিয়ে গেছে অনেক দিক থেকে মেয়েরা এবং এগুলো শোনার কারণে দেখা গেছে অনেক ডেভেলপও হচ্ছে দিন দিন কারণ এই যে প্রতিদিন বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাগুলি হচ্ছে অনেক নারীরা কিন্তু আমরা এখানে বসে দেখা গেছে যে পুরোনো অনেক মানে যে কষ্টটা আমাদের ছিল আমরা করতে পারি নাই ওইটা উপস্থাপন করি করার পর আরো দুইজন চারজন শুনতেছে তো এইভাবে যদি সবাই পরিবার থেকে এবং চাকরি ক্ষেত্রে সমাজে সব দিকে চিন্তা করে যে না এরকম আলোচনা কেন করতে যাব তার ফ্যামিলি তাকে পড়াচ্ছে তাহলে আমার কি দরকার ওইখানে গিয়ে নাক গোলানোর এই যে ছোট ছোট বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু বেশি যত শুনবে তত সমাধা হবে মানুষ তত আগ্রহী হবে এবং তত খোলামেলা হবে একদমই তাই আপু অনেক ধন্যবাদ মমি আপুর কাছে আসি মমি আপু আপনার কাছে এসে একটু শুনি মমি আপুর ক্যামেরাটা হ্যাঁ চলে এসেছে মমি আপু আপনি একটু আনমিউট করে আমাদেরকে বলেন যে সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে আপনার জন্য কি অসুবিধা আপনি সম্মুখীন হয়েছেন এবং কি কি আসলে পরিবর্তন আনা যেতে পারে ধন্যবাদ আপু সবাইকে শুভ সন্ধ্যা আসলে আমি ব্যক্তিগত ভাবে যেটা বলছি আমি তেমন একটা সীমাবদ্ধতার শিকার হইনি কিন্তু আমার মনে হয় যে দেশের এখন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা এখনো অনেক সীমাবদ্ধতার শিকার আপু আমি তৃণমূল পর্যায় থেকে বলছি দেখা যাচ্ছে একটা মেয়ে 
যখন অনেক কাজ করে তারপরেও তার বেতনের মানে স্যালারির টাকাটা নিয়ে এসে তার হাজবেন্ডকে বা শ্বশুর শাশুড়ি দেব মানে বাধ্য করা হয় এই বিষয়টা নিয়ে বলছেন কারণ একটা মানুষ চায় যে মাস শেষে কিছু টাকা তো তার হাতে দেওয়া উচিত কিন্তু সেটা পায় না দেখা যায় যে ধর্মের দোহাই দিয়ে ভয় দেখিয়ে অনেক ই করে তাকে তার টাকাটা সম্পূর্ণ নিয়ে নেয় এভাবে তৃণমূল পর্যায়ের নারীরা কিন্তু এখনো অনেক পিছিয়ে আছে এটা আপু শুধু তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের কথাও না আপু এটা আসলে এখন অনেক রকম হায়ার ক্লাস সোসাইটি তো এমন দেখা গেছে যেটা যেহেতু পারিবারিক কথা বাইরে আসে না কিন্তু অনেক সময় এরকমটা হয়েছে যে জাস্ট বিকজ একটু মেয়েদেরকে যেহেতু মানসিকভাবে একটু ডাইভার্ট করা যায় তো সেই ক্ষেত্রে পুরো টাকাটাও নিয়ে নেওয়ার ব্যাপার আছে কিন্তু অনেক জায়গায় খুব ভালো একটা পয়েন্ট বলেছেন হ্যাঁ একেবারেই তাই সবাই চায় যে ইনকাম করে নিজে কিছু তার লাগে ই করবে দেখা যায় যে আমাদের আমার ঘরে একটা কাজের মেয়ে যেটা ও কাজ করে ও সব সময় শুধু ওর কষ্টের কথাগুলো বলে আমার ভীষণ কষ্ট লাগে যে দেখা যাচ্ছে কাজ করে স্যালারি পুরো টাকাটা ওর হাজবেন্ডকে দিয়ে দিতে হয় আমি বলি যে তারে কষ্ট করে আর কাজ করে লাভ কি তোমার বাদ দিয়ে দাও পরিবার থেকে শুরু করে সমাজে দেখো দেখা যায় অনেক পরিবারে কিন্তু আসলে জিনিসটা মানে ছেলে মেয়ে দুজনকে একই রকম ভাবে দেখে আবার মেয়েদেরকে অনেকটা অগ্রাধিকার দিয়ে রাখি কিন্তু কিছু কিছু ফ্যামিলি আছে যে তারা মানে মেয়েদেরকে অতটা ই করে না যে মেয়ে তো বিয়ে হয়ে যাবে কি দরকার এত কিছু করার পড়াশোনা করে কি হবে এটা আর সমাজ ওই যে আপুরা বিভিন্ন জন বলতেছিল হ্যাঁ সমাজ একটা বিরাট ব্যাপার কারণ আমি আমরা যেটা দেখি আর কি সমাজে মেয়ে বড় হইলে কেন বিয়ে দিচ্ছে না কেন এখনো এত পড়ালেখা করাচ্ছে এই জিনিসগুলো আছেই আর আমার মনে হয় এগুলো পার করতে হলে আমাদের সবাই আমাদের মেন্টালি চেঞ্জ করতে হবে মানে প্রথমে তো ঘর থেকে তারপরে পরিবেশ তারপরে দেশ মানে সামাজিক সবাই পারিপার্শ্বিক ভাবে আসলে সব জায়গাগুলোতেই কিছু কিছু পরিবর্তন এখনো বাকি আছে এবং সেগুলো নিয়ে কথা বলতে হবে আরও কথা চলবে একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে যেহেতু বিরতি থেকে এসে আসলে আমরা পরিশেষে আমাদের যা কিছু বক্তব্য আছে সেগুলো নিয়ে অবশ্যই কথাবার্তা বলবো এবং আমাদের সব কথাবার্তাগুলো শেষের দিকে এনে আমরা কি ডিসিশনে আসতে পারি সেই বিষয়টা তো অবশ্যই আছে থাকবে না আমাদের সাথে একটা সময় ছিল যে সময় আসলে সীমাবদ্ধতাটা কাটিয়ে ওঠাটাই একটা চ্যালেঞ্জের মতো মনে হচ্ছিল এখন সকল চ্যালেঞ্জ যা কিছু ছিল সেগুলো পার করে নারীরা অনেকটাই এগিয়ে এসেছেন এবং আমার মনে হয় যে একটা দেশে চালাচ্ছি আমরা হলো এখনও উন্নয়নশীল উন্নয়নশীল একটা দেশ হিসেবেও আমাদের পুরো দেশটা একজন নারী চালাচ্ছেন এবং বেশ সুন্দর করে চালাচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে নারীরা বেশ ক্ষমতাশালী হয়েছে আপু সত্যি কথা বলতে আমি আজকেই আমার দুপুর থেকে মিটিং ছিল উত্তরা ইউনিভার্সিটির ভিসিও একজন নারী তো ওনার সাথেই কথা বললাম এবং উনি যেভাবে শক্ত হাতে পুরো ইউনিভার্সিটিটাকে কন্ট্রোল করে রেখেছে এতগুলো ডিপার্টমেন্ট সব তো ওনার সাথে কথা বলে সব কিছু মিলিয়ে আমার এত ভালো লেগেছে মানে একদম যেটাকে বলে চোখ জুড়িয়ে যাওয়া তো আসলেই মেয়েরা চাইলে সবই সম্ভব পারে কিন্তু তো সেই জন্য তাকে গোল সেট করে সেদিকে এগিয়ে যেতে হবে কেউ যদি মনে করে আমি বাড়ি বসে থাকব আর আমার কাজগুলো হয়ে যাবে কখনোই নয় আমি আমার লক্ষ্য নির্ধারণ করব আমি চিন্তা করব স্বপ্ন দেখব এবং আমার স্বপ্নকে সফল করার জন্য যা যা প্রয়োজন সব করতে হবে তবেই আমার কাঙ্ক্ষিত ফল আসবে না হলে কোনো দিনও আসবে না পিছিয়ে থাকতে একদমই তাই তারেক আপু লেখালেখির কথা বলছিলেন এবং কবিতা আবৃত্তিও করতেন আপনি একটা সময় আমি শুনেছি আপনার হাতে কোনো কবিতা আছে যেটা আপনি শোনাতে পারেন আমি কথোপকথন থেকে একটু শোনাতে পারি আচ্ছা এখন রেডি আছে নামিয়ে মুখস্ত আচ্ছা তাহলে চলিস চলেন শুনে তোমাকে আজকাল এত রোগা লাগে কেন শুভঙ্কর খুব মৃয়মান লাগে যেন ঘন বর্ষাকাল মেঘের ধূসর ডানা জল কোলাহল ছিঁড়ে খোঁড়ে ফেলেছে তোমাকে ভাঙা কোনো মন্দিরের 
পুরনো গন্ধের মতো লাগে অতীতকালের কোন স্তম্ভে আটা শাওলার মতো অতীতে সবুজই ছিলে এখন শোকের মতো হীন তোমাকে কি ঘিরে আছে কোনো কারাগার গড়াদের কালো হাত ঘন বৃক্ষ জাল অথবা তোমাকে কি অথবা একটু এখন কোনো অসুবিধা নেই প্রিপারেশন ছাড়া আড্ডা দিচ্ছি দু চারটা শব্দ ছুটে যেতেই পারে কিন্তু চমৎকার আপনার আবৃত্তি অনেক 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 সুন্দর আবৃত্তি হয়েছে চমৎকার আমরা এসে এখন প্রতিআপুর কাছে একটা বিষয় নিয়ে এখনো জানা হয়নি সেটা হলো যে আপনি দেশ ছেড়ে প্রবাসে জীবনযাপন করছেন এবং সেখানেও আপনার সংস্কৃতি চর্চা চলছে তো সেই ক্ষেত্রে নিজের সংস্কৃতিকে সেখানে প্র্যাকটিস করার যে বিষয়টা সেটাতে কোনো সীমাবদ্ধতা আপনি ফেস করেন বা এটা কিভাবে আপনি চালিয়ে যান সেটা শুনে আমার মনে হয় যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সব সব প্ল্যাটফর্মে না কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের যে মূলধারার যে গানগুলো সেগুলো একদম মানে যে ঠিক গানটা যেরকম যেই সুরকার গীতিকার যেভাবে গানটাকে যে ফ্লেভারে তৈরি করেছে সেটা মানে হুবহু গাইবার চেষ্টা করা বা ওইভাবে ওইটার ওইটার বিউটিটাকে ধরে রেখে প্রেজেন্ট করার যে এটা এটা একটু অভাব আছে আর আমার সীমাবদ্ধতাটা হচ্ছে যে আমার আমি আমার মনে হয় যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চাটা কম আরও বেশি মানে ইনভলভমেন্ট দরকার আমার নিজেরও এবং সেখানে যদি সুযোগ আরও সৃষ্টি হয় তাহলে আমিও কিছু সেখানে কন্ট্রিবিউট করতে পারব এবং আমার আমার যে জ্ঞান সেটাকে আমিও আমিও ছড়াতে চাই সেখানে শেয়ার করতে চাই সেখানে নতুন প্রজন্মের যে বাচ্চারা সেখানে অস্ট্রেলিয়ান বাঙালি যে কমিউনিটিটা আছে সেখানে নিজের মানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শুদ্ধতা এবং নজরুল গীতির শুদ্ধতাকে বজায় রেখে গানটাকে আমার নিজের গানের মাধ্যমে সেটাকে আমি দিতে চাই সেখানে এখনও অনেক অনেক কিছু অনেক কাজ করার সুযোগ আছে আমি যদি আমার পড়াশোনা এবং গানের পাশাপাশি নিজের এবং আমার সংসার জীবনের পাশাপাশি সুযোগ পাই সেই সেই প্রতিবন্ধকতাগুলোকে কাটিয়ে ওঠার জন্য সেই কমিউনিটিকে সাহায্য করতে চাই অনেক অনেক সুন্দর একটা চিন্তা আসলে বেশ ভালো লাগলো জেনে আমরা কিন্তু আপনারই একটা গান শুনতে শুনতে আজকে বাড়ি যাব এবং তারে কাপুর কাছে এই বিষয়ে আরেকটু শোনা হলো না কবিতাটা শুনতে গিয়ে সেটা হলো সীমাবদ্ধতার জায়গাটা তো নিয়ে কথা হলো অনেক কিন্তু পরিশেষে কিছু থাকে না যে এখন আসলে এই কাজগুলো করা যায় সেগুলো নিয়ে আপনার কাছে একটু শোনে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে নারী একটু সাহসী হয়ে উঠতে হবে সীমাবদ্ধতার জায়গাটা আমি যেটা দেখি আমার কাছে মনে হয় যে আমি পারবো না কেন বা আমি পারবো এই জিনিসটা আসলে আমার মনের ভেতরে কিন্তু আনতে হবে হ্যাঁ আমি বেশিরভাগ সময় দেখেছি যে আমাদের দেশে হচ্ছে মেয়েরা ঝরে যায় ওই সময়টাতে অনেক কালচারাল অনেক কিছুতে থাকে কালচারাল প্রোগ্রামে থাকে বা মানে বিভিন্ন সাইডে থাকে বা বিভিন্ন কাজ করছে খুব ভালো করছিল পড়াশোনাও স্পেশালি আমি ওটাও বলছি তো প্রফেশনেও হঠাৎ আফটার ম্যারিড সে হচ্ছে একটু পড়ে গেল বা বাচ্চা ছেলে মেয়ে এরকম হয়ে যাওয়ার পর আসলেই হয় এটা তো ওই সময়টাতে মানে ওই সময়টায় ওই যে সীমাবদ্ধতাটুকু থাকবে তার মনের যে সাহসটা সেটা কিন্তু রাখতে হবে রেখে তাকে ওই অংশটুকু উতরে আসতে হবে উঠে আসলে আমার মনে হয় যে আমিও একই কথা বলবো সীমাবদ্ধতা সেই সৃষ্টির শুরু থেকেই ছিল আদি আমল থেকে আমরা কিন্তু সীমাবদ্ধতারটাকে পার করে যুদ্ধ করে ফাইট করেই মানে এগিয়ে গেছি এখানে আমি শুধু মেয়েদের কথা বলবো না ছেলে মেয়ে আর সবচেয়ে বড় জিনিস উই আর হিউম্যান বিং আমরা মানুষ আগে এই যে আমাদের মানুষ মানুষের মনুষ্যত্ব মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য এই জিনিসটা যদি আমাদের ভেতর থেকে কাজ করে আমার মনে হয় সব কিছু অনেক সুন্দর এবং সহজ হয়ে যাবে 
প্রতিবন্ধকতা একদম দূরে চলে যাবে একেবারেই তাই বা সুন্দর একটা সময় কাটলো আপনাদের সবার সাথে অনেক ধন্যবাদ জানাই আমাদের জুমের যে বন্ধুরা ছিলেন আপনাদের কথাবার্তাও ভীষণ সুন্দর সবসময় চমৎকার কিছু পয়েন্ট আপনাদের কাছ থেকে পাইতি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ বন্ধুরা বিদায় নিয়ে নিচ্ছি বিদায় নেবার সময়টা আসলে একটা গান শুনতে শুনতে যেতে চাই তাই বিদায়টা আগে নিয়ে নিতে চাই নারীদের অগ্রযাত্রায় সীমাবদ্ধতা এই শব্দটার কারণ না হয়ে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার পেছনের কারণ নারী পুরুষ নির্বিশেষ আমরা যারাই হতে পারি না কেন সেটাই হবে সার্থকতা অবশ্যই সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে এবং নিজেকে এগিয়ে যেতেই সাহায্য করবেন সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি একটা গান শুনতে শুনতে বিদায় নিচ্ছি অবশ্যই কি গান একটা নজরুল গীতি করি হ্যাঁ আজকে নজরুল গীতি শোনা হয়নি আপনার কাছে সেটাই শুনে ঠিক তাই ভাবলাম যে করি একটা Shine here high, the.